നമസ്കാരം കോവിഡിൽ ലോകം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലമാണിത് പക്ഷേ ഇക്കണ്ടതൊക്കെ വെറും റിഹേഴ്സൽ മാത്രമാണെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ മൈക്കൽ ഗ്രഗർ ഹൗ നോ ടു ഡൈ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാമാരിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്നത് ഇത് പടരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് കേട്ടാൽ മലയാളികളും ഞെട്ടും ലോകത്തെ മുച്ചൂട് മുടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ വൈറസ് ഉത്ഭവിക്കുക കോഴി ഫാമുകളിൽ നിന്നാണത്രേ കോഴികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പടരുന്ന ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ മോഡൽ വൈറസിന് ജനിതക മാറ്റം കൂടി വന്നാൽ അത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്നും ഡോക്ടർ ഗ്രഗർ തൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് പേജോളം വരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായതോടെ വലിയ സംവാദവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മൈക്കൽ ഗ്രഗറിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഒരു ഊഹാപോഹം മാത്രമാണ് എന്നും തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല എന്നും മറുവാദങ്ങളും ഉയരുന്നു നിലവിൽ ചിക്കൻ ഫാമുകൾ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നും ഇവിടെ നിന്നാണ് എപ്പോഴാണ് ആ വൈറസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആർക്കും പറയാനാകില്ല എന്നും പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റ് ഡാരി ഡാനിയനി പോലെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഗ്രഗർ ഒരറിയപ്പെടുന്ന വെജിറ്റേറിയനിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് ധാരണ പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മെഡിക്കൽ ഗുരുവും പോഷകാഹാര വിദഗ്ധനുമൊക്കെയായ ഡോക്ടർ മൈക്കൽ ഗ്രഗർ പ്രസക്തിക്കും പുസ്തകം വിറ്റുപോകുന്നതിനുമൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന ആരോപണമാണ് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ സാധ്യതകൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുവാനും മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതും വ്യക്തമാണ് പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടിക്കുറിപ്പുകളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങളും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന അണുബാധകൾ സ്വാഭാവിക രോഗ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് അദ്ദേഹം വിശദമായി എഴുതുന്നത് കോഴിയിറച്ചിയുള്ളിടത്തോളം കാലം മഹാമാരികൾ ഉണ്ടാകും അവസാനം അത് ഞങ്ങൾ അവരോ അവരോ എന്ന രീതിയിലെത്തും ബ്രോയിലർ കോഴി ഫാമുകളിലെ ശാസ്ത്രീയതകൾ മറ്റൊരു വൈറസിനെ പുറത്തു ചാടിക്കും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് മറ്റൊരു പകർച്ചവ്യാധി തടയാൻ കോഴികളെ വളർത്തുന്ന രീതി മാറ്റണമെന്നും ഡോക്ടർ ഗ്രഗർ വാദിക്കുന്നു ഇറുകിയിടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിലൂടെ കോഴികൾ മോശം അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ജനിതക മാറ്റവും വരുത്തുന്ന കോഴികളും അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭക്ഷണവും വൈറസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി കാർഷിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ വളർത്തുകയും രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഹോങ്കോങ്ങിലെ പക്ഷിപ്പനി എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അന്വേഷണത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ അപകട സാധ്യത കോഴിയിറച്ചിയുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് ഗ്രഗർ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ പക്ഷിപ്പനി സമയത്ത് വൈറസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദശലക്ഷം കോഴികളെയാണ് സർക്കാരിന് കൊല്ലേണ്ടി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് പലയിടത്തും ഈ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോഴികളുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃഗങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധം അവയെ സൂക്ഷിക്കുക കൊല്ലുക തിന്നുക ഏറ്റവും മോശമായ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് നമ്മെ ഇരയാക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം ഓരോ പന്നിയിറച്ചി സോസേജ് ബേക്കൺ സാൻഡ്വിച്ച് ചിക്കൻ എന്നിവയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മരണത്തോടൊപ്പമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന അണുബാധ അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ് ഈ വൈറസുകൾ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാരകമാകും ക്ഷയരോഗം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആടുകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടിയത് എലിപ്പ ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വസൂരിത്തൊട്ട് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നുള്ള നിപ്പയും കോവിഡും വരെ അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി കാട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വാദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ആശിക്കൻ ഇതുവഴി ഒരു വൈറസ് പടർന്നാൽ ലോകത്തെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാനാകില്ല അന്ന് മരിക്കുന്നത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഗ്രഗർ പറയുന്നത്